റാംസൺ വേറുന്നത് ഒരു പുതിയ ആശയമൊന്നും അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടം മുതൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡേറ്റയെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും വിപണിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റാംസൺ വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനലി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എസ് എം ബി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫയൽ സെർവറുകൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വെണറബിലിറ്റി അതായത് ലൂപ്പ് കോള് അമേരിക്കയുടെ എൻ എസ് എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏജൻസി ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ലൂപ്പ് കോള് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ അറിയിച്ച് അത് ലൂപ്പ് കോൾ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ലൂപ്പ് കോള് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള ഒരു ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി പ്രോഗ്രാമാക്കി അതിനെ എൻ എസ് എ എന്ന ഏജൻസി കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരികയായിരുന്നു അതിന് ആ ഒരു വിവരം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സ് തിരിച്ചറിയുകയും ആ ടൂളുകളെ അവർ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടെയാണ് ഈ ഒരു മലീഷ്യസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണോ അതനുസരിച്ച് അതിന് കൂടുതൽ തുക നൽകി അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് മെക്കാനിസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ബാക്കപ്പ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇത്തരം എൻക്രിപ്ഷന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാതാവും റാംസൺ വെയറുകൾ തികച്ചും നിരവധിരവരും തോന്നുന്ന ചില ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ രൂപത്തിലാണ് വരിക അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ തുറക്കുന്നതോട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഈ റാംസൺ വെയർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ ഫയലുകളെയും അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത മറ്റെല്ലാ മീഡിയങ്ങളിലെ ഫയലുകളെയും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്കോ മറ്റ് അവർ പറയുന്ന മെത്തേഡിലേക്കോ മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന റാംസൺ വെയർ ഇത്ര വലിയ ചർച്ചയാവാനുള്ള കാരണം അത് വൻ തോതിൽ ബാങ്കുകളെയും മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഹോസ്പിറ്റലുകളെയും ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം ബാധിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ചർച്ചയായിട്ട് മാറുന്നത് സത്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് വലിയ ചർച്ചയായിട്ട് ആവശ്യമില്ല കാരണം ഏറ്റവും ഇൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ കളക്ഷനാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്തുമുള്ളത് വ്യക്തമായി പാച്ച് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസ് അറ്റാക്കുകൾക്കും മലീഷ്യസ് അറ്റാക്കുകൾക്കും എപ്പോഴും വിധേയമാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് പാച്ചുകൾ കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രോപ്പറായ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രോപ്പറായ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പാലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാത്തവരെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വൻ തോതിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർലി ടൈംലി പാച്ച്ഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പ്രോപ്പർ അപ്ഡേറ്റുകൾ കൃത്യമായി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ദെൻ പലപ്പോഴും ടെക്നിക്കലായിട്ട് വരുന്ന പല മെസ്സേജുകളെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക്കായി പറഞ്ഞാൽ സേഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഒരു ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തുറന്നു നോക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലുകളെയോ ഒക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക സസ്പീഷ്യസ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും തൊടാതിരിക്കുക അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വൈറസ് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ അപ്രോച്ചുകളും ഈ റാൻസൺ വെയറുകളുടെ കേസിലും ആപ്ലിക്കബിളാണ് പ്രോപ്പറായ അല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂർ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് സെർഫ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കിട്ടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ച് സൗജന്യ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ന പേരിൽ പലയിടത്തായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെയും ആപ്പുകളെയൊന്നും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല റാംസൺ വെയറുകളുടെ പേരിൽ വരുന്നതെന്നും കൂടെ പറയുന്നു അതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള പരിഭ്രാന്തിക്കും വലിയ അർത്ഥമ